Dat was een goeie morgen van my kant af, dit is lekker om jullie allemaal te zien voor ochtend en ook allemaal wat online kyk, dit is lekker dat ons saam kan journey in die volgende, specifiek die volgende 6 weke, wanneer ons praat oor Love Revolution en ons is in ons derde, derde week, wanneer ons focus op sekere uh, een al een concepte van liefde en een van die goed wat ons die afgelopen tijd net oor gepraat het is God is liefde en uh, verlede week het ons gepraat oor hoe ek God moet lief hee, en dat aanbidding deel is daarvan, en alles wat ek doen raak in dit, en vandag focus ons op, om mekaar lief te hee, en ek denk, dis een van die, ons begin amper in die moeilike fase in te gaan, van hierdie toepassing van love revolution, is, want ons weet, die woord revolution het ons gepraat daarvan, dat dit, 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 dit beteken om een verandering te bring, een vinnige verandering in jou eie leven ook, maar ook in ander mense se leven. En ek wil jou herinner, um, dat jy die notas van die preek kan kry op YouVision, dit is dan nou, um, jy kan gaan, jy kan of hier die uh, QR code scan, en net die, die link volg, of jy kan by events gaan, en dokse daar jou raslou, net daar gaan op klik, en dan vat het jou so en toe so. Maar, in hierdie week, staan ek achter een persoon, wat een uh, hem koop, en uh, hy kom by die teller, en nou betaal hy, en voordat hy betaal, staan die teller so, nou het sy sy hem so, en sy kyk hom, en sy kyk so af, en sy kyk hom weer so, en sy sê, meneer, jy weet hier is slim vind. En toe sy dit vir hom sê, toe gaan verander ek so met my hem, wat ek wil koop. Maar, nee, ek graag. Maar toe sy dit nou vir hom sê, toe voel ek op die stadium, voel ek die liefde. Ek voel hoe hierdie persoon, wat aan hierdie kant van die teller staan, hoe hy, hy heidigelijk, die vrou iets gaan vertel, en uh, hy toen nou net stilgeblei, net van gesê, ek weet, en ek denk, het gaan my mooi pas, maar, ek, <laughs> ek wil net sê, baie keer is dit so in ons leven, wanneer iemand iets sê vir jou, dan voel jy, hy, dit was nou ongepas, of hy hierdie was of uit liefde uit, of dit was glad nie uit liefde, of jy het my nou laat sleg voel, of jy het dalk nie. Maar dit is baie keer hoe ons elke dag met mekaar lewe, elke dag wanneer iemand iets sê vir jou, dan besef jy, was hierdie, of jy kom op een plek waar jy wonder, was dit uit liefde uit, was dit uit jaloezie uit, hoe het dit gebeur, wat was die motieve achter hierdie, en wanneer ons praat oor liefde, is het belangrijk om te verstaan wat die kern van my en jou as christene, ons kernboodskap is liefde. En dis niks anders van die noodzakelijkheid daarvan, is om te verstaan dat die transformerende kracht, wat ons noem liefde, word geïllustreer, nie nie dier Jesus' disciples in die Bijbel of in die evangelies nie, maar dit word geïllustreer dier ek en jy. Elke dag van ons leven moet ons hierdie toepas, moet ons vir mense wees hoe dit is. En Jesus was, was kritisch in dit. Hy het het so kom doen, dat hy vir ons kom verstaan, en dat dit gaan mense se gedachte, dit is bovenal, dit is verbole gedachte, want dit is een hard ding, dit is een hard issue wat ons moet vastmaak. En dis hoekom, sy liefde vloeibaar is, in elke area van ons leven. In elke area van ons leven, kan ons sy liefde toepas, of ons kan het nie toepas. En ek wil vir hierdie skrif voorhou, want ons denk in termen van hoe Jesus mense behandel, want het kom by liefde, is het Matthies 25, vanaf vers 35, en het lees as volg, en Jesus het hierdie gesprek met sy disciples, en jylle weet nou al ten hierdie tyd, dit is nou nie die skerpste potloore in die pakkie nie, want die disciples, want die argumente wat op die keer gehad het, maar Jesus wil net eindelijk sê, as Jesus een disciple kon kies, kan hy vir my kies, en vir Benny, vir Pierre, en vir Fanny, en even vir wie ook al, En nou lees hy die volgende, sê, want ek was honger, sê Jesus vir hulle. Hy sê, en jylle het my iets gegee om te eet. Ek was doors, en jylle het my iets gegee om te drink. Ek was een vreemdeling, en jylle het my gehuisvest. Ek was sonder kleer, en jylle het vir my kleer gegee. Siek, en jylle het my verpleeg, en die tronk, en jylle het my besoek. En nou lees ek hierdie, dan denk ek, hoe die disciples daar staan met so'n front op hulle gezicht, en wonder, waar van, pra- van waar af bel Jesus nou? Ek weet, Jesus, ek denk, jy bel van die verkeerde landlijn af. Ons is hier bezig om te praat oor die evangelie, en oor die goeie nies, en, en oor die koninkryk, en nou kom sê jy, jy was honger, en, en ek sê hoe die disciples sê, nou kom hulle op, daar staan we hulle met antwoord, en sê, dan sal die wat die wil van God doen, dit is nou die disciples, hulle omvra, jyre, Wanneer het, het ons die honger gesien en u gevoed? 
of doors en u iets gegeen om te drink en wanneer het ons u een vreemdeling gesien en u gehuisvest of sonder kleren en vir u kleren gegee, wanneer het ons u siek gesien en in die tronk en u besoek in die tronk? Wanneer het het ooit gebeur, heren, ek denk u, ek denk, Jesus, ek denk jy bel nou van ver af. Ek denk nie, jy so wie sy alle golflenk as ons twaal wat hier staan nie. Ons besef dis wie jy is, en Jesus sê die volgende, hy sê, ja, ek besef jy, jy weet, dis nou die proces wat bezig is om in te skop in jou kop, in jou gedachte, en jy wonder, hoekom sal Jesus hierdie aanhaal, want wanneer Jesus een vraag vraag, dan is dit nie omdat hy nie die antwoord ken nie, hy weet al reed wat die antwoord is, hy wil hee, jy moet ontdek wat die antwoord is. Hy wil hee, jy moet bykie dink, en nou sê hy sê, en die koning sal hulle antwoord. Hy sê, dit is verseker ek, verseker ek jylle, Ver, ver, ver so ver dit aan een van die geringstes van hierdie broers of sisters van my gedoen het, het jylle dit aan my gedoen. Wat Jesus sê is, vir wie ook kan jy dit doen, doen jy vir my. En wanneer ek net hierdie gedeelte lees, dan kom ek achter, dis op die einde van die dag, seker die behoefte wat die mensdom in sy jylle weese kan he, dit is kleren, dit is kost, dit is aanvaarding, dit is al hierdie goed wat Jesus na verwees in die stikkie, dan sê hy, wanneer ek en jy as christene dit toepas, volgens meer mense, doen ons dit vir hom. Want dis hoe hy voel oor die mens, so wanneer ek iemand eer, dan eer ek nie eindelijk die persoon self nie, ek eer eindelijk die beeld van Christus en wie hy geskapen is, of in wie sy geskapen is, en dis wat ek kom sien, ek kom eer dan op die einde van die dag God binnen in jou, en dis hoe kom ek dit doen, dis hoe kom Johannes, 1 Johannes, en dis in die Engels, 1 Johannes 4 vers 8 in die Amplified, sê dit so moe, hy sê, the one who does not love has not become acquainted with God, Jy het jou nogs nie self vereenselvig met God nie. Jy het jou nie self op die plek gekom wat alles wat God is en wat God wil doen, dat ek daarmee sal relate en sê, dis hoekom ek op hierdie aarde is. Ek leef nie volgens my eie wil en plan nie, maar volgens dit wat God vir my kom doen. Hy sê, does not and never did know God. For God is love. En dit is ons vertrekpunt gewees. Ons kan nie anders om dit te besef nie, want om met Jesus vir eenselvig te wees, is om te besef dat sy liefde is meer as wat ek kan denk of vraag. Sy liefde is die opofferende liefde en hy het vir ons geïllustreer aan die kruis, die dag toe hy homself aan die kruis gehang het, het hy gesê, ek doen het vir jou en namens jou, dat jy dit nie vir jouself hoef te doen nie. En dit was die opofferende liefde wat hy net kom illustreer het vir ek en jy en dit is dat ek en jy op einde van die dag dit moet illustreer vir ander mense. Sy liefde is hierdie onvoorwaardelike liefde, dat voor ek nog waarde gehad het, toe ek nog waardeloos was, het hy vir my gesterf, het hy gesê, ek gaan sterf, so dat ek vir jou waarde kan gee, hy sy liefde is ook uh, inklusief, dit is insluitend, dat even die ouwens wat in die tronk is, kan ek liefde aanbetoon, en dis wat hy kom sê ek was in die tronk en jy het vir my liefde gegee, en dis hoekom dit vir my so belangrijk is, dat wanneer ons sy liefde ervaar, kan ek en jy mekaar lief hee, met de godelike liefde, kan ek en jy mekaar beinvloed, die mense beinvloed wat nog nooit sy liefde ervaar het nie En ek wil jou vat na story toe, in Johannes hoofstuk 4. En dis die story van die vrou by die waterput. Dis my uh, incredible story van aanvaarding. Dis die incredible story van onvoorwaardelike liefde. Dis die incredible story van om mekaar liefde hee. En wat het aan jou doen, wanneer jy hierdie liefde van Christus ervaar in jou leven, dan verander die manier hoe jy denk, die manier hoe jy in jou vriendenkring beweeg, die manier hoe jy ander mense hanteer. Want hoekom, jy self het het beleef. En is my amazing hierdie story, hierdie vrou by die waterput. Is een Maritaanse vrou, wat gaan na die put van Jacob toe. En uh, die Bijbel sê dit so my, sê, die Bijbel sê, sy het in die middag gegaan, nou die Engel sê, noon, wat beteken, die son was daar. En in die tyd was het verskrikkelijk warm, wanneer jy gaan water kry het, as een vrou, uh, en die vrou en sê, die tyd water gaan skep. Ek sê dit maar net. <laughs> en die vrou en sê, ek kan nou moeilikheid veroorzaak, Ons het te sê voor by die huis, the eye of the tiger, 
En uh, ek wil nou nie verder al uitbrei nie, maar ek sien as een paar vrouwens wat my so uitkijk. Mm-hmm. <laughs> my rees, maar die, my vrou kyk my ook en sy smaal net. <laughs> Hier is Samaritaanse vrou, sê die Bijbel, was onsedelik. Sy was nou nie baie geliefd onder die ander dames in die dorpie nie. Sy was nie baie geliefd dier mense in die dorpie nie en, en sy het gekies om in die middag water te gaan haal wanneer het op die warmste tyd van die dag is, het sy gekies om te gaan want sy wil nie socialiseer met ander mense nie. Mense moet dan nie daar vraag oor haar verhoudingslewe terwijl hulle hierdie emmer af in die put en druk en sê, ach, hoe gaan het daar by die huis, hoe gaan het met dit, hoe gaan het met jou kinders, hoe gaan het met jou, hoeveel mans het jy nou weer, o, jy, jy het al vijf gehad, hoe gaan het met jou zesde een, gaan hy survive, is hy ok? Sy wou nie hierdie goed laat gebeur nie, sy wou nie, sy het al self geïsoleer en sy gaan na die waterput toe in die middag wanneer niemand daar is nie. Niemand. En nou staan sy daar, ons is bezig, en die volgende oomlik kom Jesus daar aan, want hy stuur toe die disciples om kost te gaan haal in die dorp. En hy staan daar en hy sê, uh, uh, as ek is daar, Mieke, ek is hier so, sal hy al vir oom water uittrek. Maak ons om my ijs, ijs ook asjeblief. <laughs> en sy sê, hoe is het moeilijk dat jy vir my water vraag? Jy is dan een jood. Ek is een Samaritaan, ek is gelijk aan, ek is slechter as een hond, dis eindelijk hoe jylle oor my ons voel, want ek is half jood en ek is half nie jood nie, en nou kom vraag jy vir my water, jy wil hee, ek moet vir jou water gee, dis dus moes onmoendlik. En Jesus maak die woorde en die stelling en hy sê, glo my, as jy van hierdie water krijg van wat ek vir jou gaan gee, sal jy nooit doorsê nie. En sy begin met om te praat, en sy, sy begin hierdie, hierdie conversation met Jesus, en Jesus vraag van, Damiekie, hoe gaan hy met jou man by die huis? Hy sê, hoor die, um, jy sê, uh, um, ek het nie man nie, hy sê, jy is raag. Want die een wat jy het, wat jy mee samenblij, is nie jou man nie. Jy het al vijf gehad, en hierdie een is nie jou man nie. En terwijl Jesus met haar praat, is het nie, die, 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 die Engels sê, hy convict sê, hy condem nie, hy Hy, hy is nie op die plek wat hy haar condem nie. It's not condemnation. Hy veroordeel haar nie. Hy oortuig haar. Sy is op die plek wat sy voel, al, sy voel al reeds minderwaardig. Sy isoleer haar self, sy wil met niemand keier nie. En hier kom Jesus en hy bedien haar nie uit veroordeling uit nie, maar uit oortuiging uit, om haar op plek te bring wat sy weet. Luister, jy is eindelike kind van God. Jy is meer waard as wat jy denk. Jy het waarde. Jy is mooi. Jy is goed genoeg. Dis wie jy is. En toe hierdie vrou hierdie goed begin hoor met Jesus, en toe hy met Jesus om, begin praat, kom sy achter hierdie persoon bedien haar uit liefde uit. En nie uit veroordeling uit. Kom sy achter hierdie persoon stel belang in die detail van haar leven. En toe sy dit hoor, toe besef sy, hier is iemand wat die Bijbel, wat die profete vir soveel jare oor geprofiteer het, die Messias, en sy vrouw vir hom, sê, hoe is het moendlik dat jy my leven ken, hoe is het moendlik dat jy weet, dat ek al vijf keer getrouwd was, en sy was bezig hierdie vrou, vijf keer, joe. hoe is dit moendlik, en nou weet jy dat die persoon wie ek nou meer blij is ook in my manie, hoe is dit moendlik, miskien moet jy die Messias wees, En op grond van dit wat Jesus gedoen het in haar leven en dit wat hy aangesprek het, die oortuiging wat hy uit haar uitgetrek het, om vir haar weer terug te vat na haar oorsprong toe, die oorsprong van hierdie liefde wat God jou en my mee geskap het, toe sy dit weer sien, toe kom sy achter, hy is iets bezig om te gebeur in my hart. Jy sien later in Johannes, wanneer jy Johannes gaan lees, dat sê Johannes 16, by hoofstuk 16, dan praat het van die heilige geest wat uitgestort word, wat sal kom en in ons kom leef en om ons kom leef, dan sê die Bijbel van vers 8, het sê dat die heilige geest sal kom om hulle te oortuig van sonde, nommer 1, van gerechtigheid, en dan, dan die laaste een het ek nou vergeet, maar hy sê, die tweede een is wat ons baie keer, die eerste een is wat ons baie keer oor gehoor het, vir soveel jare dat die heilige geest oortuig jou en my as christene van sonde. Dit is onmoendlik. 
Het is onmoendlik dat die Heilige Geest jou moet terugvat na sonde toe en vir jou sê, kijk hoe slecht is jy. Die, die, dis nie wat die Heilige Geest doen nie. Die Heilige Geest oortuig die gelovig is van gerechtigheid. Hy kom en oortuig jou van jou stand in Christus. Hy kom en hy kom vertel jou wie jy eindelijk is in Christus. Dis wat Heilige Geest kom doen. Hy kom vertel jou nie hoe slecht jy is nie. Dis doen hy vir die wat om nie ken nie, sê die Bijbel, hy sê, die wereld kom oortuig hy van hulle sonde, maar die wat om al reeds ken, wat al reeds in verhouding staan met Christus, kom hy en hy oortuig jou van jou goedheid, van die gins wat op jou leven is, en hoe goed Christus jou aan mekaar gesit het. En nou kom Jesus, en hy oortuig hierdie damiekie, van dit wat al reeds benanna is. Nie van haar slechtigheid nie, nie van al die goed wat sy verkeerd gedoen het nie. Hy oortuig haar, dat sy, een kind van God is. Dis wat hy kom doen. En toe hierdie damiekie dit hoor en beleef, toe los hy haar immer, net daar. Nou wonder ek, het Jesus ooit water gekry om te drink, terwyl hierdie conversation in die gang was. Sy los haar immer net daar, en sy haarkloop, sy haarkloop in die dorp, en sy gaan vertel vir die mense, wat sy gedink het, laai kan nie. Amal wat skinnerbekke is, en amal wat goed wil hoor, haarkloop sy, en sy gaan vertel vir hulle, ek het die Messias ontdek. Kom hoor, kom kyk, hy staan by die waterput, die put van Jacob, hy is daar, hy is die een, wat my bedien het, en my oortuig het, van hierdie great mens, wie ek is, en ek wil graag hee, jylle moet ook dit kom hoor, kom hoor, kom kyk, kom saam met my, en talle mense het achter hierdie damiekie aangehaarkloop, tot by die waterput, en Jesus het daar, het hulle daar bedien, en die bybel sê, twee daal later het Jesus eers vertrek van daar af, Toe moes hy sy PI bel en sê, luister, daai vlug, ek gaan hom verpas, volgende een. Maar wat het gebeur? Omdat hierdie damiekie, hierdie Samaritaanse vrou oortuig was van Jesus' liefde, omdat sy oortuig was van dit wat bezig is om te gebeur, kon sy ander gaan lief hee omdat sy oortuig was van dit wat gebeur, kon sy daar wegstap en sê, ek weet, dat ek kan aan die mense gaan vertel van hierdie liefde, en dat ek mekaar begrip kan toepas in aan die mense se leven. Geen idee hoe een gesprek, een woord van bemoediging, een uitdrukking van liefde, kan iemand se leven verander. Ons het geen, ges- geen idee hoe dit mense se leven kan verander, tot die dag van ons het toepas nie. En hier is Samaritaanse vrou, wat ons seker was, kom Jesus, en hy verander haar leven. Hoeveel te meer kan ek en jy sê, Heere, ek het al soveel keer in my leven gesien. So dan nou hierdie saam gesing, I have witnessed it. I have witnessed your love. I've witnessed your favor. I've witnessed so many of your goodness. Heere, hoe is het moendlik? Hoe is het onmoendlik dat ek nie ander lief kan heen nie? Want my bron en my vertrekpunt is Christus Jesus. Hier so paar beginsels wat ek vir jou En, en pilare, vijf pilare van waarheid, raak in hierdie, hierdie liefde om mekaar liefde hee, wat ek vandag net vir jou wil kom gee. En die eerste ene keer is, as jy en ek moet besef, dit is, dit is die grootste gebod, wat er is op hierdie hele aarde. Dit is die grootste gebod wat er is, want Jesus maak hierdie stelling in Markus 12 vers 30 tot 31, dan sê, jy moet die Heere jou God lief hee, met jou jelle hart, en met jou jelle siel, en met jou jelle verstand, en met jou jelle kracht. Al die onderwijsers, Afrikaanse onderwijsers, ek is jammer as het nou en en, is nou nie ek nie, dit is die bybel. So. <laughs> is die vertaling. Hy sê, jy moet die Heere jou God lief hee met alles. Jou jelle verstand, jou jelle hart, jou jelle siel, Jou hele kracht, alles wat jy het, jy moet die Heere jou God lief hee. Dan sê hy die volgende, hy sê, die tweede is, jy moet jou naaste lief hee soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. Dat is geen ander gebod groter as hierdie twee. 
om te besef dat ek moet my naaste lief hee, soos myself, om te besef dat ek my Heere God my lief hee, met my hele hart, met alles wat ek het. En jylle sal onthou, verlede jaar om en by november maand, toe het ons een dankdienst hier gehad, en het ons gesê, volgende jaar gaan ons focus, gaan ons focus op liefde. Dis ons thema vir hierdie jaar. En van jylle wat hier sit, het die Heere vertrouw, vir seker goed wat moet gebeur vir hierdie jaar, en, en ons het die hart, jy sal sien as jy uitgaan, en is die hart daar achter. En die hart staan daar, as ons het om opgelig, en, en wanneer jy uitgaan, moet het jou herinner, dat jy die Heere jou God sal lief met jou jylle hart met al jou begeert, is alles wat daarmee gaan, wil ek die Heere God lief hee. Want hoekom? Dit is die gebod wat hy aan my gee, dat wanneer ek myself lief hee, wanneer ek God lief hee, kan ek ook ander mense lief hee, want dis my vertrekpunt. My jylle hart, alles hoe ek denk, gaan daar oor. Die ander ding wat hy vir hulle kom sê, hy sê, dis nie net die grootste gebod nie, maar ek gee vir julle, dis een nieuwe gebod. Hier een nieuwe gebod wat ek vir julle gee, sê hy die volgende, hy sê, een nieuwe gebod gee ek vir julle, dat julle mekaar lief hee, soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hee. Jesus wat hy sê, sy disciples, luister ouwens, julle moet nou besef, jy gaan mekaar lief hee, nie soos jou ma jou lief gehad het nie, nie soos jou pa jou lief gehad het, of jou girlfriend, of al die ander liefde, of hoe jy jou hond lief hee, niks van dit die, die liefde standaard wat Jesus kom neersit, is anders as wat ons al gewoond was saam. En hy bring homself in die spel. Hy sê soos ek, jou lief het, so met jylle mekaar lief hee. Dis so oortuiging, wat hy weer eens uitbring, en sy disciples, as een nieuwe standaard, dis hoe ek te doen, hierdie opofferende, onbadsichtigde, onskuilbaar liefde, wat vloei, dis die liefde wat ek wil hee, jylle moet mekaar lief hee, so met jylle mekaar lief hee, dis die kenmerk van jou as gelovige. En wat ek hier aan denk, besef ek, dis hoe kom ons gesê, dat is een nieuwe gebod, dat wanneer ek na die hart kyk, dan besef ek, hoeveel keer ek, en goed wat ek die Heere voor vertrouw het, vir hierdie jaar, en, en dan kan ek ook terug gaan, en sê, Heere, mag nie net met die realist nie so goed, een kenmerk sal wees, van my verhouding met u nie, maar mag, my verhouding met u, oortuiging sal wees, dat u my eerste lief gehad het, dis waar oor het gaan, die ander ene keer is, om te besef, dat hierdie liefde wat ons beleef, om mekaar liefde hee, is liefde het te kracht, om geneesing te breng. Dis wat liefde kom doen. 1 Petrus 4 vers 8 sê, maar boe alles, moet jylle mekaar vierig lief hee. So my so mooi die woord, vierig lief hee. Dan moet passie wees in hierdie liefde, want die liefde sal menigste sondes bedek. Wat Jesus kom sê vir ons, en like in hierdie, hy sê, hierdie liefde het kracht om eenheid en geneesing te breng. Hierdie liefde, wanneer ons mekaar innig lief hee, dan omring ons het, dan bring ons dit op een plek waar ons sê, hierdie liefde gaan geneesing bring in jou leven, en ek kom ontvou dit wat jy tekort het, en dit, dit wat jy dalk uitgemis het op, ek kom bring dit, en ek kom bring jou in een positie, wat jy hierdie liefde kom ontdek. Van het hierdie woorde gesê, hy sê, when we hold others hostage, through their offense, we create an environment of strife and resentment. But really loving others means that I will cover your offense, thus enabling you to heal and to grow. Dis wat liefde kom doen. Dit bring geneesing. Liefde kom breek die afstand wat, gebre- wat, wat, wat afstand wat, ge, uh, wat plaasvind in mense leven. Liefde kom breek. Dit hoor wat sê 1 Korintiërs 13 en ek weet ons lees dit altyd by trouwens. Maar hoor hoe sê dit so mooi? Want is die definitie van liefde en ek lees dit uit die passion paraphrase. Dit sê love is larger and incredibly patient. Love is gentle and consistently kind to all. It refuses to be jealous when blessing comes and so, uh, 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 when blessing comes to someone else love does not brag about one's achievements nor inflate his own importance love does not traffic in shame and disrespect nor selfishly seeking its own honor love is not easily irritated or quick to take offense 
Love joyfully celebrates honesty and finds no delight in what is wrong. Love is a safe place and a shelter, for it never stops believing the best of others. Love never takes failure as a defeat, for love never gives up. This was the definition of Jesus, so verhouding with you. He never gave up on us. Want liefde beteken ons dra ook mekaar se laste. Dis wat ons doen. Gelaas hier 6 vers 2. Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Mooses. Vervul so die wet van die Jode. Vervul so die wet van die Romeine. Hy sê nee, die wet van Christus. Wat is hierdie wet van Christus? Om mekaar lief te hee soos wat ek jou lief gehad het om jou op die plek te bring, wat jy sal weet, jyre, dat is een opofferende liefde, dit is een onvoorwaardelike liefde, dit is een onbasichtigde liefde, dit is wat ek gaan doen, ek doen het, want ek weet, die wet, was die standaard, is Jesus Christus, dit is waar oor het gaan, Jacobus skryf hierdie, is Jesus een boete, en ek wil afsluit, met hierdie laaste een, Jacobus, en ek lees het graag in die Engels, in die message, I said, dear friends, do you think that you'll get away in this if you learn all the right words but never anything? Does merely talking about your faith indicate that a person really has it? For instance, you you come up upon an old friend dressed in rags and half-starved and say, good morning, friend. Be clothed in Christ, be filled with the Holy Spirit and walk off without providing so much of a coat or a cup of soup. Where does that get you? Isn't it obvious that God talk without God act is outrageous and nonsense? <laughs> it's so weird, it's nonsense. We can not say we have God lief. We can not say we have lief. En ons sê dit net. Maar ons dade weis dit net. Ons met mekaar sy laaste dra. Dis wat het sê dat in hierdie tyd wanneer ek dit aan hom dra. Dis die laaste pilaar wat ek vandag vir jou wil gee. Van waarheid. Is liefde vergewe. Soos Christus vergewe het. En Benny sê altyd, hy sê, as ons nou al hierdie mekaar begrippe toegepas het, om mekaar lief te hee, en mekaar te ondersteun, en mekaar se laaste te dra, en mekaar te dit, en mekaar te da, hy sê, dan moet ons nou maar mekaar vergewe ook. Want dis die moeilike een. Vergewe nou maar mekaar. Spreek maar mekaar vry, dis wat hy kom sê. Colossense 3 vers 13, hy sê, ver, verdra mekaar en vergewe mekaar as die een tien die ander een klag het, soos Christus jylle vergewe het hoor jylle die standaard dis nie soos jou ma jou vergewe het nie sy moet jou man net vergewe, dis jou ma of jou pa jou vergewe het, of, nee 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 dis hulle plig, hulle moet dit doen want jy het die gevra om hier te wees nie so moet jylle ook dit doen en beklee jylle boed het alles met wat? Met liefde wat die band van die volmaaktheid is. En dis hierdie waarheid wat ek vandag vir jou wil kom bring. Dat Christus het vir ons gesterf, hy het vir ons hierdie, hierdie liefde kom bring. Hy het vir ons dit kom illustreer, dat ek en jy op een plek moet kom, wat ons hom kan eer vir alles wat ek het en dalk sit jy hier so vandag, en jy sê, Loel, en dis onmoendlik, dat hierdie liefde, van toepassing eers op my is, en ek weet nie, om hierdie liefde toe te pas, in ander mense, in ander mense, en ek weet nie, om mekaar liefde heen nie, want ek het het nog self nie beleef nie, wil ek vandag vir jou kom sê, net soos wat Jesus hierdie vrou kom bedien het, with no condemnation, kom oortuig jou vandag, van gerechtigheid, dat jy vandag dalk hier so moet sit, en, en sê, ek stap in, in my positie van gerechtigheid. Dat sit, dis sit jy vandag online, en ons is jaloers, want ons lekker koud volgend. Dat moet jy opstaan, en uitloop, en die koude voel. Nee, maar dat opstaan, en sê, heren, ek staan op vandag in die gerechtigheid, wat jy vir my gee. Die oortuiging, wat jy al reeds vir my het, 
en hierdie oortuiging, my vertrekpunt, is liefde. En as jy vandag wil hee, ek moet saam met jou bid, en sê, ek wil hierdie oortuiging net weer op niet in my leven ervaar, dat God my eerste lief gehad het. Die oortuiging dat ek goed genoeg is, die oortuiging dat hy vir my gesterf het, staan saam met my op, en ek wil graag saam met jou bid. Want ons is oortuig van hierdie liefde, wat hy vir ons gebring het. Ek is oortuig hiervan, Heere, dat niks my sal terugge, niks my op een plek sal bring, wat ek tekort sal heen nie, want die liefde is boven al. En so, Heere, dankie dat ek vir elke persoon kan kom bid, wat staan vandag in hierdie oratorium of by die huis. Dankie dat ons vandag oortuig is van die liefde, En Paulus skryf het in Romeine hier, hy sê hiervan is ek oortuig dat niks in die hele wereld my kan skyf van die liefde wat in Christus Jesus is. En ek wil vandag dit kom uitbas sein oor elke persoon wat voor my is vandag. Laat die wil geskiet in ons leven. Laat ons dit sien, jyre, dat ons dit tasbaar kan voel. Dat ons het so ook in ons eie leven kan ervaar, om dit kan toe te pas in ander mense se leven, dat ons die mekaar begrippe kan apply in ander mense se leven tot voordeel sien. Ek eer die dag vir die ere vandag, en as daar mense is vandag wat sê, Heere, ek sikkel nog steeds om my gedachte wereld of my hart op my plek te kry, wat ek moet vergewe, of op my plek te kry wat ek my kaarse, anderse laste moet dra, of op my plek sal kry dat, dat ek besef, hier is een gebod, een nieuwe gebod, wil ek vandag bid, Heilige Gees, hier is die een wat ons kom oortuig van ons gerechtigheid in u, en laat u wil geskiet, in die naam van Jesus, ons eer die dag vir, Amen.